హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు గని ఎడ్యుమాన్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో బీకామ్ సిక్స్ ఎంలో పిహెచ్పి అండ్ మై హైస్కూల్ అయిన సబ్జెక్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా మీకు ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ తెచ్చాను వీటిని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని నేర్చుకున్నట్టయితే మంచి స్కోర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఇప్పుడు మనం పిహెచ్పి అండ్ మై స్కూల్లో మోస్ట్ రిపీటెడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫస్ట్ యూనిట్లో వచ్చేసి డిఫైన్ వేరియబుల్ వేరియబుల్స్ ఇన్ పిహెచ్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ పిహెచ్పి డేటా టైప్స్ అండ్ టైప్స్ ఆపరేటర్ అండ్ టైప్స్ ఫంక్షన్స్ అండ్ టైప్స్ సెకండ్ యూనిట్ చూసినట్టయితే వాట్ ఈస్ అండ్ అరే టైప్స్ డిస్కస్ అబౌట్ అరే రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ పిహెచ్పి డిఫైన్ స్ట్రింగ్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ స్ట్రింగ్స్ విత్ పిహెచ్పి డిఫైన్ స్ట్రింగ్ డిస్కస్ అబౌట్ మ్యానిపులేటింగ్ స్ట్రింగ్స్ విత్ పిహెచ్పి ఇవి ఓవరాల్గా సెకండ్ ఇయర్ చూసుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ ఎ సింపుల్ ఇన్పుట్ ఫామ్ ఇన్ పిహెచ్పి రైట్ అబౌట్ హౌ టు కంబైన్ హెచ్టిమెల్ అండ్ పిహెచ్పి కోడ్ ఆన్ ఎ సింగిల్ పేజ్ రైట్ అబౌట్ హౌ టు యూజ్ హిడెన్ ఫీల్డ్స్ టు టు సేవ్ స్టేట్ ఇన్ పిహెచ్పి రైట్ అబౌట్ రీడైట్ ఇన్ ది యూజర్ write about how to send mail on form submission write about working with file uploads in php ev third unit sambandhinchina questions next fourth unit chusinataithe explain about how to validating files in php explain about how to read write or append file in php or discuss about opening a file for writing reading or appending explain about how to read data from files in php explain about how to write append to file in php discuss about running commands with the systems <coughs> explain about understanding image creating process next question write about drawing a new image in php the overall questions in fourth unit anamata నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో మనకు త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ మై ఎస్క్యూల్ వర్సెస్ మై స్క్యూల్ ఎల్ఐ ఫంక్షన్స్ డిస్కస్ అబౌట్ కనెక్టింగ్ టు ఎం మై మై ఎస్క్యూఎల్ విత్ పిహెచ్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వర్కింగ్ విత్ మై ఎస్క్యూఎల్ డేటా ఇది ఓవరాల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ పిహెచ్పి అండ్ మై ఎస్క్యూఎల్ ఇప్పుడు యూనిట్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం చూద్దాం ముందుగా మనం యూనిట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునే ముందు అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మూడు ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకోండి అంటే ఒక్కొక్క ఓవరాల్ మొత్తం పిహెచ్పి అండ్ మై స్కూల్ నుంచి మీరు మొత్తం మూడు ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకున్నట్టయితే ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి ఆ మూడిట్లో ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ లాస్ట్లో మీరు తీరి రాసిన తర్వాత ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ని యాడ్ చేయండి ఆ ప్రోగ్రామ్ కరెక్టా రైటా అనేది పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ మీరు ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకోవాలి ప్రోగ్రామ్ ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి రాయాలి అప్పుడే మనకు మంచి స్కోర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది మనం మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్ అని చెక్ చేసే అంత టైం వాళ్ళకి ఇన్విజేటర్కి ఉండదు కాబట్టి మనం జస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రిప్రజెంట్ చేసాము అంటే మనకు ఖచ్చితంగా మంచి మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది అనమాట మనం ప్రోగ్రామ్ రాసినట్టయితే ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ యూనిట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిఫైన్ వేరియబుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వేరియబుల్స్ ఇన్ పిహెచ్పి అసలు వేరియబుల్ అంటే ఏంటి వేరియబుల్ ఈజ్ ఎ నేమ్ ఆఫ్ మెమరీ లొకేషన్ వేరియబుల్ అనేది ఒక మెమరీ లొకేషన్ నేము ద ప్లేస్ ఆఫ్ ది మెమరీ ఈజ్ కాల్డ్ మెమరీ లొకేషన్ వీటికి మూడు రూల్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే బిగిన్ విత్ డాలర్ సింబల్ ఈ వేరియబుల్స్ అనేటి డాలర్ సింబుల్తో ఉండాలి డాలర్ నేమ్ ఎగ్జాంపుల్ డాలర్ నేమ్ ఇట్ కంటైన్స్ లెటర్స్ నంబర్స్ అండ్ అండర్ స్కోర్స్ అంటే ఈ వేరియబుల్స్లో ఓన్లీ నెంబర్సు లెటర్సు అండర్ స్కోర్స్ మాత్రమే ఉండాలి వేరియబుల్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్ ఇన్ పిహెచ్పి కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే దీనికి క్యాపిటల్స్ అయినా వాడచ్చు లేకపోతే స్మాల్ లెటర్స్ అయినా రాయచ్చు నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ పిహెచ్పి ద రేంజ్ అవైలబిలిటీ వేరియబుల్స్ ఇన్ ది ప్రోగ్రామ్ మనకు ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే లోకల్ వేరియబుల్స్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఫంక్షన్ పారామీటర్స్ ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కోప్ ఉన్నది వేరియబుల్స్లో ఇన్ పిహెచ్పి ఒక ఇక్కడ చిన్న మీకు చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను అదేంటంటే హెచ్ఎంఎల్ బాడీ క్వశ్చన్ మార్క్ పిహెచ్పి డాలర్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇది గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే మనం పిహెచ్పి ఫంక్షన్ మై సెల్ఫ్ అంటే బయట రాసాము అంటే ఫంక్షన్ వేరియబుల్ అనేది బయట బయట రాసాం దాన్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటారు లోకల్ వేరియబుల్ అంటే విత్ ఇన్ ది విత్ ఇన్ ది టెక్స్ట్ విత్ దట్ మీన్స్ విత్ ఇన్ ద బాడీ అయితే దాన్ని మనం లోకల్ వేరియబుల్ అని అంటాము ఇట్ జస్ట్ షార్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి రాస
సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ హెచ్ఎంఎల్ బాడీ పెడతాము పిహెచ్పి రాస్తాము ఏదో ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని దానికి ఒక వాల్యూ యాడ్ చేస్తాం మళ్ళీ దాన్ని క్లోజ్ బాడీ క్లోజ్ పిహెచ్పి క్లోజ్ ఎస్టిమల్ చేస్తాం అంతే సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసినట్టయితే మంచి అవ స్కోర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ డేటా టైప్ అండ్ టైప్స్ ఇన్ పిహెచ్పి ఈ డేటా టైప్స్ మనం సీ లాంగ్వేజ్లో కూడా నేర్చుకున్నాము నేను చూసినట్టే ద టైప్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ కాల్ డేటా టైప్ అంటే ఇది డేటా టైప్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అని మనము డేటా టైప్ అంటాము ద కైండ్ ఆఫ్ డేటా దట్ వేరియబుల్ మీ హోల్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ కాల్ డేటా టైప్ ఇక్కడ పిహెచ్పిలో మనకు మూడు టైప్స్ ఉన్నాయి మూడు డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే స్కేలర్ డేటా టైప్ కాంపౌండ్ డేటా టైప్ స్పెషల్ డేటా టైప్ స్కేలర్ డేటా టైప్లో మళ్ళీ మనకు ఫోర్ ఉన్నాయి స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ డబుల్ డేటా టైప్ బూలియన్ డేటా టైప్ కాంపౌండ్ డేటా టైప్స్లో మళ్ళీ టూ ఉన్నాయి అదే డేటా టైప్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ స్పెషల్ డేటా టైప్లో నల్ డేటా టైప్ రిసోర్స్ డేటా ఉన్నాయి డేటా టైప్ ఉన్నాయి ఈ ఈవి నేర్చుకొని ఈ ఫస్ట్ మీరు ఇలా ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తానే ఈ టేబుల్ రిప్రజెంట్ చేయండి ఈ త్రీ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్ చేసినట్టయితే పిక్టోరియల్ ఫార్మేట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే మంచి మార్క్స్ వస్తాయి వీటిని మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి హెడింగ్ పెట్టుకొని మళ్ళీ మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డేటా టైప్ అండ్ టైప్స్ ఇన్ డేటా టైప్స్ ఇన్ పిహెచ్పి నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ అన్ ఆపరేటర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ పిహెచ్పి అసలు ఆపరేటర్ అంటే ఏంటంటే అన్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ సింబల్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు పర్ఫామ్ ది సేమ్ పర్టికులర్ సమ్ పర్టికులర్ యాక్షన్ అన్ ఆపరేటర్ ఆపరేట్స్ దాన్ ఆపరెంట్స్ ఆపరెంట్స్ ఏ ప్లస్ బి ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ అనే సింబల్ని మనం ఆపరేటర్ అని పిలుస్తాము ఇక్కడ మనకు టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ అడిగారు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ రిలేషన్ ఆపరేటర్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ లాజికల్ ఆపరేటర్ కండిషనల్ ఆపరేటర్ వీటిని మనము ఒక యాక్టివ్ని గుర్తు ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏఏఆర్ ఐఎల్సి ఏఆర్ ఐఎల్సి అర్థమెటిక్ అసైన్మెంట్ రిలేషన్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ లాజికల్ కండిషనల్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకొని ఈ ఆపరేటర్ టైప్స్ రాసేస్తాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈజ్ ఫంక్షన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఈ ఫంక్షన్ ఈజ్ అ సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ఫంక్షన్ అనేది సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ అంటే దానికంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది దాన్నే మనము ఒక ఫంక్షన్ అంటాము ఫంక్షన్ వచ్చేసి టూ టైప్స్ ఒకటి బిల్ట్ ఇన్ ఆర్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ఇంకొకటి వచ్చేసి యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఇవి వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ అంటే ఇవి టూ టైప్స్ వచ్చినట్టయితే మనకి మార్క్స్ పడతాయి నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ చూసుకున్నట్టయితే వాట్ ఈజ్ అన్ అరే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ అరేస్ అసలు అరే అంటే ఏంటంటే అన్ అరే ఈజ్ ఎ స్పెషల్ వేరియబుల్ విచ్ క్యాన్ హోల్డ్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ అట్ ఎ టైమ్ దీనికి సింటాక్స్ వచ్చేసి డాలర్ వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు అరే ఆఫ్ వాల్యూ వన్ వాల్యూ టు వాల్యూ ఎన్ కోలన్ ఇది ఈ సింటాక్స్ కూడా రాయాలి అరేకి సింటాక్స్ ఇలా రాస్తాము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అరేస్ అంటే కనుక ఇండెక్స్ అరేసు అసోసియేటివ్ అరేసు మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ అనమాట ఈ త్రీ టైప్స్ గురించి అరేస్ అడిగినప్పుడు ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అరేస్ మనము ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్కస్ అబౌట్ అరే రిలేటెడ్ టు ఫంక్షన్స్ అంటే అరే రిలేటెడ్ రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ ఏముంటాయి అంటే కనుక సైజ్ ఆఫ్ అరే వ్యాలీస్ అరే కీస్ అరే పాపు అరే పుష్ అరే షిఫ్ట్ అరే అన్షిఫ్ట్ షార్ట్ అరే ఫ్లిప్ ఇవి ఒక్కొక్కటి దాని గురించి మీరు గూగుల్లో తెచ్చుకున్నట్టయితే మీకు సింటాక్స్ వస్తుంది అవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో కూడా వస్తుంది ఎందుకు ఇక్కడ నేను చెప్పడం లేదంటే కనుక ఇది ఈజీగా మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అంటే వీడియో లెంత్ ఎక్కువతుందని నేను ఓన్లీ హెడ్డింగ్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ స్ట్రింగ్స్ విత్ పిహెచ్పి వీటికి ఎలా మనం ఇన్వెస్టిగేటింగ్ చేస్తామంటే ఐ మీన్ ఎలా స్ట్రింగ్స్ ఎలా చేస్తాము అంటే దీనికి ఫైవ్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఫైండింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ విత్ స్ట్రింగ్ విత్ స్ట్రింగ్ లెంత్ స్ట్రింగ్ లెంత్ అనే కీవర్డ్ ఐ మీన్ కీవర్డ్తో దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫైండింగ్ ఏ సబ్ స్ట్రింగ్ విత్ ఇన్ స్ట్రింగ్ విత్ ఎస్ఈఆర్ స్ట్రింగ్తో ఈ కీవర్డ్తో మనం చేస్తాం నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ సబ్ స్ట్రింగ్ విత్ స్ట్రింగ్ పొజిషన్ ఈ దీని ద్వారా మనము పొజిషన్ కనుక్కుంటాం ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్ విత్ సబ్ సబ్ స్ట్రింగ్ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాము అంటే సబ్ పార్ట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం టోకెనైజింగ్ ఎ స్ట్రింగ్ విత్ స్ట్రిం
సబ్స్ట్రింగ్ ద్వారా దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తాం రీప్లేసింగ్ సబ్స్ట్రింగ్ యూజింగ్ స్ట్రింగ్ రీప్లేస్ రీప్లేస్ చేస్తాము కన్వర్టింగ్ కేసు ర్యాపింగ్ టెక్స్ట్ విత్ వర్డ్ వ్యాప్ ర్యాపింగ్ చేస్తాం అనమాట రెండింటినీ కలుపుతాము కంపేరింగ్ స్ట్రింగ్స్ విత్ కంపేర్ స్ట్రింగ్ కంపేర్ ద్వారా మనము కంపేర్ చేస్తాము ఇది ఓవరాల్ అబౌట్ ది మ్యానుపులేటింగ్ స్ట్రింగ్ విత్ పిహెచ్పి నెక్స్ట్ ఈ నృత్యంలో చూసినట్టయితే వైట్ అబౌట్ హౌ టు కంబైన్ హెచ్ఎంఎల్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చిన వైట్ అబౌట్ హౌ టు యూజ్ హిడెన్ ఫీల్డ్స్ అని ఇచ్చిన వైట్ అబౌట్ రీడైటింగ్ యూజర్ అని ఇచ్చిన ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు తీరి సంథింగ్ ఏదో మీకు గుర్తున్నది గురి రాసేసి పిహెచ్పి గురించి రాసి ఒక ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ లైన్స్ రాసిన తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ మెన్షన్ చేయాలి ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే హెచ్ఎంఎల్ హెడ్ టు టైటిల్ రాస్తాము హెడ్ క్లోజ్ చేస్తాము బాడీ ఓపెన్ చేసి హాయ్ అని మె హాయ్ అని పెట్టి పిహెచ్పి ఎక్కో మెసేజ్ ఎక్కో డాలర్ మెసేజ్ మళ్ళా పి పేజ్ పేజ్ రాసి స్ట్రాంగ్ గెస్ట్ నెంబర్ స్ట్రింగ్ స్ట్రాంగ్ క్లోజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ పిహెచ్పి పిహెచ్పి ఓపెన్ చేసి క్వశ్చన్ మార్క్ పిహెచ్పి ఎక్కో డాలర్ నెంబర్ నెంబర్ ట్రైస్ అని రాస్తాము నెక్స్ట్ ఫామ్ యాక్షన్ రాస్తాము నెక్స్ట్ టైప్ ఇవర్ గెస్ ఇయర్ రాస్తాము ఇదంతా టైప్ టెక్స్ట్ రాసుకొని మీరు ఒకసారి చూసుకొని నోట్ చేసుకొని నేర్చుకోండి ఇది నెక్స్ట్ అలాగే ఫాము బాడీ హెస్టేమల్ రాస్తాము ఇది ఓవరాల్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రైట్ అబౌట్ హౌ టు సెండ్ మెయిల్ ఆన్ ఫామ్ సబ్మిషన్ ఇన్ పిహెచ్పి వీటికి టూ హెడింగ్స్ మాత్రం ఉన్నాయి క్రియేటింగ్ ఫాము క్రియేటింగ్ స్క్రిప్ట్ టు సెండ్ ఈమెయిల్ ఫస్ట్ ఫామ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము ఈమెయిల్ సెండ్ చేసేదానికి ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఈమెయిల్ ఎలా చేస్తాము ఎలా సెండ్ చేస్తాము అనేది అండ్ క్రియేటింగ్గా స్క్రిప్ట్ సెండ్ మెయిల్ ఎలా సెండ్ చేస్తాము అనేది ఈజీగా టూ హెడ్డింగ్స్ పెట్టేసి రాస్తాము రైట్ అబౌట్ వర్కింగ్ విత్ ఫైల్ అప్లోడ్స్ ఇన్ పిహెచ్పి క్రియేటింగ్ ది ఫైల్ అప్లోడ్ ఫాము క్రియేటింగ్ ది ఫైల్ అప్లోడ్ స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తాము దాంట్లో స్క్రిప్ట్ రాసి ఎలా రాస్తాము అనే దాన్ని డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము వీటికి ఈ రెండు హెడ్డింగ్స్ మాత్రమే నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫోర్లో చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ హౌ టు వ్యాలిడేటింగ్ ఫైల్స్ ఇన్ పిహెచ్పి దానికి ఫైవ్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఎలా వ్యాలిడేటింగ్ చేస్తాము అనే దానికి ఫైవ్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ ఫంక్షను ఏ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ చెకింగ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఏ ఫైల్ డిటర్మైనింగ్ ఫైల్ సైజ్ విత్ ఫైల్ సైజ్ గెటింగ్ డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏ ఫైల్ అంటే ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుందా లేదా ఫస్ట్ ఫైల్ ఉందా లేదా అని చూస్తాము దాన్ని మళ్ళీ చెకింగ్ స్టేటస్ అంటే అది ఎంత మెమరీ ఉంది ఎంత అనేది దాన్ని ఫైల్ని చెక్ చేస్తాము డిటర్మైనింగ్ ఫైల్ సైజ్ విత్ ఫైల్ సైజ్ అదే ఫైల్ సైజ్ని చెక్ చేస్తాము గెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఫైల్లోనికి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకుంటాము ఇది ఓవరాల్ అబౌట్ వ్యాలిడేటింగ్ ఫైల్స్ ఇన్ పిహెచ్పి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ హౌ టు రీడ్ రైట్ ఆర్ అప్ అండ్ ఎలా ఒక అప్ అండ్ ఎలా చేస్తాం ఒక ఫైల్ని ఎలా అప్ అండ్ చేస్తాము అనేది ఓపెనింగ్ ఏ ఫైల్ ఫర్ రీడింగ్ రైట్ ఆర్ అప్ అండ్ వచ్చేసి రీడింగ్ కోసం వాడే సింటాక్స్ ఏంటంటే డాలర్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఫైల్ డాట్ టీ టీఎక్స్టీ కోలన్ పెట్టేసి కామ ఆర్ రీడింగ్ని ఆర్తో మెన్షన్ చేస్తాము అలాగే రైట్ని వచ్చేసి డాలర్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఓపెన్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఫైల్ డాట్ టీ టీఎక్స్టీ కామ డబ్ల్యూ రైటింగ్ని డబ్ల్యూతో మెన్షన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ అప్ అండ్ వచ్చేసి డాలర్ ఎఫ్ పి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఫైల్ డాట్ టీ టీ హె టీ టీ ఎక్స్టీ కాల కామ ఏతో అప్ అండ్ని మెన్షన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ ఫైల్ చేస్తాం ఇది ఓవరాల్ అబౌట్ యూనిట్ ఫోర్ ఇందులో నేర్చుకోవాల్సింది ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇమేజ్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ పిహెచ్పి దీనికి ఒక ఇమేజ్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి అనేది ఇవి చూస్తున్నాము దీంట్లో కలర్స్ని మనం మెన్షన్ చేస్తాము అండ్ ప్రోగ్రామర్ ఇండివిజువల్ పిహెచ్పి ఫంక్షన్ని డిఫైన్ కలర్స్ని చేస్తాము దాని యొక్క షేప్స్ ఏమి కావాలని ఫస్ట్ చూస్తాము నెక్స్ట్ రీసైజు ఇమేజు సైజు తక్కువలో ఉంటే దాన్ని ఎంబి పెంచేది కానీ డాట్ జేపీ జేపీజీలో మార్చడం కానీ అలా చేస్తాము మనకు ప్యూర్ రెడ్ కలర్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కామా జీరో కామా జీరో వచ్చేసి అది కలర్ అనమాట అంటే ప్రోగ్రామ్లో మనం ఎలా రాయాలంటే కలర్ని డైరెక్ట్ రెడ్ అని రాయలేము ఈ రెడ్ అని రాయచ్చు బట్ ఎఫెక్టివ్గా కావాలంటే కానీ ఈ నెంబర్స్ కోడింగ్ యూజ్ చేసి కూడా మనము కలర్ అనేది ప్రోగ్రామ్కి
MySQL is the very popular open source relational database management system. This is MySQL and RDBMS related. MySQL is the improved driver. Improved driver. The one is stands for improved. Once is and MySQL I and Tegana improved any Arthamo. You put what you made difference into Chuda. MySQL I functions versus MySQL functions. MySQL I functions lo first point of Jesse. MySQL I extension added in PHP 5.5. It extension of Jesse 5.5 version. It is MySQL extension added in PHP version 2.0. It is version 2.0. It is my SQL I O C C object oriented information is O C C procedural interface. It it supports prepared statements. It does not support prepared statements. It supports multiple statements. It does not support multiple statements. It supports transaction through API. It transactions are handled by SQL queries queries only. It supports stored processors. It does not support stored processors. Extension directly extension MySQL extension directly ext dot m my my SQL my SQL extension is with enhanced security and improved debugging. My SQL extension lacks in security and debugging. This is the overall discussion about PHP and MySQL. If you e video gana big na chadete like chayendi, subscription chayendi, bell icon click chayendi, e knowledge ne me friends to share chayendi, videos ni share jayasi, subscribe.